ఇదేంటి స్టార్టింగ్లో నేను కచేరీ పెడుతున్నాను అనుకుంటున్నారా కాదు ఈ రాగాన్ని తన పేరులోనే పెట్టేసుకుంది ఆ కృష్ణుడికి ఎంతో ఇష్టమైన మోహన్ రాగాన్ని మన ముందు ఇప్పుడున్న సింగర్ పేరు కూడా మోహన్ అనే హాయ్ మోహన హాయ్ కౌముది సంగీతాన్ని నీ పేరులోనే పెట్టేసుకున్నా ఏదో చిన్నప్పటి నుండి అంటే మీ పేరెంట్స్కి ఏమైనా ఉండిందా నేను సింగర్ చేయాలని పేరు పెట్టారా లేకపోతే పేరు పెట్టాక నువ్వు సింగర్ అయ్యావా యాక్చువల్లీ అమ్మకి ఇష్టం పాటలు అన్న అమ్మ పాడుతుండేది నేను కూడా పాడాలి అని అనుకుంది అలా మోహన వచ్చింది అనమాట పేరు ఆ స్క్రీన్ నేమ్ మోహన భోగరాజు ఓకే ఆ నేమ్ నువ్వు యాడ్ చేసుకుని స్టైలిష్ గా పెట్టేసుకున్నావు అంతేనా ఎవరు పెట్టారు ఆ నేమ్ అమ్మ అమ్మ వాళ్ళే అమ్మ స్క్రీన్ కి మోహన భోగరాజు సజెస్ట్ చేసారా నువ్వే భోగరాజు ఇంటి పేరు మోహన మోహన భోగరాజు చిన్నప్పటి నుండే నేర్చుకున్నావా సంగీతం నేర్చుకోవటం అంటే కన్సిస్టెంట్ గా ఒకళ్ళ దగ్గర అలా కంటిన్యూస్ గా నేర్చుకోలేదు అలా వెళ్తాం మన నాకు ఎగ్జామ్స్ చదువు అటు వెళ్ళి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అనమాట కంటిన్యూస్ గా అలాగే ఒక గురువు దగ్గర కన్సిస్టెంట్ గా నేర్చుకోలేదు కానీ నేర్చుకున్నా పర్వాలేదు నీ గురించి చాలా తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే నువ్వు పాడేంత వరకు కూడా నీ గొంతు వింటున్నావు కానీ మోహన అనే పేరు వింటున్నావు నీ గొంతు వింటున్నావు బట్ ఎవరి మోహన ఎందుకు ఇన్నాళ్ళు ఎక్కడో దాగుంది ఎందుకు ఇన్నాళ్ళు బయటికి రాలేదు నీ చిన్నప్పటి నుండి చెప్పు ఎక్కడ పుట్టి పెరిగింది పుట్టి పెరిగింది అంతా హైదరాబాదే ఓకే చదువు అంతా ఇక్కడే హైదరాబాదే కాకపోతే ఏంటంటే నేను కాంపిటీషన్స్ కి వాటికి వెళ్తుండేదాన్ని ఎక్కడ ఉన్నా వెళ్ళేదాన్ని వెళ్ళేదాన్ని ఏ కాంపిటీషన్ కి వెళ్ళాం మోహన అంటే ఏమైనా గుర్తుండే టీవీ టీవీ ఛానల్స్ ఒకసారి గమ్మ పాక వెళ్ళాను పాడుతా తీగాకి వెళ్ళాను కొన్ని సితారా ఛానల్లో ఒకటి అయింది దానికి వెళ్ళాను జమిని టీవీలో అయింది జమ్మి టీవీలో రెండు ఏదో షోస్ అయ్యి వాటికి వెళ్ళాను కానీ సెలెక్ట్ అవ్వలేదు కాదు అంటే మన నువ్వు అంత ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఇప్పుడు సింగర్స్ అది చూస్తుంటే ఈ మనకి బేసిక్గా ఉండేది ఏంటంటే ఈజీగా ఫ్రెండ్స్ అయిపోవడం ఫ్రెండ్స్ అయ్యే క్వాలిటీస్ అవన్నీ బేసిక్గా ఉంటాయి అందరికీ కూడా క్రియేటివ్ ఫీల్డ్లో నువ్వెందుకు వాళ్ళందరితో కూడా అంటే ఐ యూ అ వెరీ ప్రైవేట్ పర్సన్ అందరితో కలిసేదానివి కాదా ఎందుకు చాలా స్టార్టింగ్ స్టేజెస్లో ఎందుకు నీ పేరు ఎక్కువగా వినిపించకపోవడానికి రీజన్ బిగినింగ్లో బిగినింగ్లో అలా ఏం లేదు కల కలవకపోవడం అలా ఏం లేదు అప్పుడు ఏంటో అలా సెలెక్ట్ అవ్వ మేబీ సెలెక్ట్ అయి ఉండుంటే అందరూ ఫ్రెండ్స్ అయి ఉండేవాళ్ళేమో ఆ సిరీస్లో అందరం కలిసి పాడటము అలా ఉండేదేమో నేను సెలెక్ట్ అవ్వలేదు ఇంక మళ్ళీ బ్యాక్ హోమ్ కదా మళ్ళీ చదువు అని మళ్ళీ ఎప్పుడైనా టీవీలో మళ్ళీ ఏమైనా స్కూలింగ్ వస్తే మళ్ళీ వెళ్తాం అక్కడ అందరినీ చూసేదాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ వెనక్కి రావడం మేబీ ఆ సెలెక్ట్ అయ్యి ఆ సిరీస్లో కంటిన్యూస్గా ఉండుంటే అట్లీస్ట్ ఒక టూ త్రీ రౌండ్స్ కైనా ఉండుంటే అందరితో పరిచయం అయ్యి తెలిసేదేమో అలా లేదు కాబట్టి అందరితో పరిచయాలు తక్కువ ఉండేదేమో అంతే నువ్వు బాగా చదువుకున్నావు కదా లైక్ యూ డిడ్ యువర్ మాస్టర్స్ నీ స్టడీస్ అండ్ దెన్ మ్యూజిక్ నీ రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం హౌ ఈజీ వాజ్ దాట్ ఫర్ యూ ఈజీ అంటే బీటెక్లో కొంచెం అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు బీటెక్ అయిపోయాకే ట్రై చేసుకుంది ఇండస్ట్రీలోకి రావటం అది సీరియల్ ఇవ్వటం అది ఓకే బీటెక్లో ఏం చేయలేదు బీటెక్ తర్వాత ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి రీసెంట్గా ఎంబీఏ చేశాను నేను ఓకే సో అది కొంచెం కష్టమే అయింది బట్ మేనేజ్ చేశాను అంతే కొన్ని కొన్ని ఎగ్జామ్స్ రాయలేదు కొన్ని సెమిస్టర్స్ అన్నీ కలిపి లాస్ట్ సెమిస్టర్ రాశాను ఓకే అప్పుడు కొంచెం కష్టమైంది ఓకే అంతే కొంచెం బ్యాలెన్స్ చేయాలిగా మరి ఇంకా చిన్నప్పటి నుండి నువ్వు సంగీతం అంటే కన్సిస్టెన్సీ లేకపోయినా నేర్చుకుంటూనే ఉండడం వల్ల యూ కంటిన్యూడ్ మ్యూజిక్ బేసిక్గా యూ వర్ ఇన్ దాట్ మ్యూజిక్ జోన్ కానీ అదే టైంలో ఈ కాంపిటీషన్స్లో వాటిలో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు అంటే నీకు థాట్ రాలేదా అంటే మ్యూజిక్లో కంటిన్యూ చేస్తే బాగుంటుంది ఇలాంటి షోస్లో వాటిలో సెలెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అని అనిపించలేదు అప్పుడు ఏది మ్యూజిక్ నేర్చుకుని ఉంటే కంటిన్యూస్గా అంటే మ్యూజిక్ కంటిన్యూస్గా నేర్చుకోకపోయినా మధ్యలో బ్రేక్ వచ్చిన పాటలు మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా వింటూ ఉండేదాన్ని దానికి బ్రేక్ లేదు ఏ పాట అయినా వినడం వినడం ఇన్ ద సెన్స్ నేను పాట నేర్చుకుని రాసుకుని అలా కొన్ని పాటలు నేర్చుకునేదాన్ని రాసుకుని అంత డీటెయిల్డ్గా 
మిగతా పాటలని ఎక్కువ వింటూ ఉండేదాన్ని అనమాట అన్ని ఏది అని అదని లేదు ఏదైనా వినేదాన్ని అవన్నీ చూసి నేర్చుకుని ఎలా ఎలా పాడుతున్నారు అన్ని నేర్చుకుని ఇంకెక్కడైనా ఇంప్లిమెంట్ చేయటం అలా చేస్తూ ఉండేదనమాట సో క్లాసికల్ మ్యూజిక్ క్లాసెస్కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం బ్రేక్ వచ్చిన ఇలా ఫిల్మీ మ్యూజిక్ లైట్ మ్యూజిక్ సాంగ్స్ ఏవో ప్రైవేట్ సాంగ్స్ అవి వాటికి మాత్రం విని ఇంట్లో నేర్చుకుంటూ ఉండేదాన్ని కాబట్టి నాకు బ్రే అదా నాకు ఏ అమ్మో నేర్చుకోకపోతే సెలెక్ట్ అవ్వలేనేమో అలా ఏం భయం ఎప్పుడు వేయలేదు అలా అనిపించలేదు సో ఎందుకంటే నేను అందులోనే ఉన్నాను కాబట్టి ఏదో నేర్చుకుంటున్నాను కాబట్టి అలా అనిపించలేదు కాంపిటీషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు లైక్ రెగ్యులర్గా అంటే అవన్నీ అప్పుడుకప్పుడే వస్తూ ఉండేవి కదా లైక్ ఈ ఛానల్లో ఒకటి ఉంటే ఇంకొక ఛానల్లో ఇంకొకటి ఉండడం లేదంటే బయట కాంపిటీషన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం ఇవన్నిటిలో లైక్ నీకు ఒక దాంట్లో ఆ టైంలో లైక్ చిన్నప్పుడు అదే కదా గ్రోయింగ్ స్టేజ్ కాబట్టి సెలెక్ట్ అవ్వలేదు అంటే ఇంకా దానిపైన చిరాక్ వచ్చేసి చే నేను ఇంకా దీని దగ్గరికి వెళ్ళను నేను మళ్ళీ కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయను అలాంటివి వస్తాయి కదా అలా ఏడ్ చేసి నేను వెళ్ళను అని అనేసుకున్న సిచ్యువేషన్ వచ్చిందా ఎప్పుడైనా ఏడ్ చేసి ఎప్పుడు అలా లేదు చిన్న అంటే ఏదైనా చిన్నప్పటి నుంచి ఒక దాని మీద అంత డెస్పరేట్ గా నేను ఎప్పుడు లేను అది ఎప్పుడు లేదు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి లేదు మనకి రాలేదు సెలెక్ట్ అవ్వలేదు అంటే ఏమో సరిగ్గా పాడలేదేమో ఇంకా బెటర్ గా చేసి ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళేదాన్ని అందులోనూ అవ్వలేదు ఏ ఏంటి నేను చేసిన తప్పు ఎక్కడ తప్పు చేశాను అస్సలు నాకు ఏం అనిపించలేదు అన్ అన్న అది అది కాదు అది అలా అన్న కూడా తప్పే యాక్చువల్లీ కొంచెం బాధ వేస్తుంది అరే సెలెక్ట్ అవ్వలేదు అవి ఉంటే బాగుండేదని అంతేగాని అయ్యో అయ్యో నెక్స్ట్ అంత ఎప్పుడు అనిపించలేదు బట్ నెక్స్ట్ టైం దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి అని ఉండేది అలా వెళ్ళిన ప్రతిసారి వెనక్కి వచ్చి దాన్ని సరిగ్గా పాడుండకపోవచ్చు ఇంకా బాగా నేర్చుకుని పాడు పాడుండాల్సిందేమో అలా అనిపించేది కానీ ఎప్పుడు నాకు అయ్యో అయ్యో అని అంటే అనిపించలేదు కానీ ఎలాగైనా సరే నేను పాడాలి సినిమాలో కనీసం ఒక్క పాటైనా పాడాలి నా గొంతు అట్లీస్ట్ కొంతమంది అయినా తినాలి అని మాత్రం అనుకునేదాన్ని అది ఉండేది అది 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 మెయిన్ గా ఉండేది ఈ మధ్య దారులు ఈ దారిలోనే వెళ్ళాలి ఈ దారిలోనే వెళ్ళాలి అలా ఏం లేదు నాకు ఒకవేళ ఇందులో వెళ్ళలేకపోయాను ఇంకోటి ఏమైనా ఉంటుందేమో ఇంకో దారి ఏమైనా ఉంటుందేమో లేకపోతే నేను ఇంకా బ్యాకప్ ప్రాక్టీస్ చేయాలేమో ఇది ఇది పా ఇది తప్పు నేర్చుకున్నానేమో ఇంకా బెటర్ గా నేర్చుకుని వచ్చేమో అలా అనుకుని ఇంకో దారిలో అది కాకపోతే ఇంకొక ఛాన్స్ ఇంకొక ఛాన్స్ ఇంకొక ఛాన్స్ అలా అంతే తప్ప సినిమాల్లో పాడాలి అనే ఫస్ట్ థాట్ ఎప్పుడు వచ్చింది నీకు అంటే సినిమాలో ఇలా ప్లే బ్యాక్ సింగింగ్ ఉంటుంది ఇలా నేను కూడా నా గొంతు కూడా ఒక హీరోయిన్కి పాడే ఏమంటారు ఒక ఛాన్స్ ఉంటుంది అని ఎప్పుడు అనుకు అనిపించింది అండ్ ఎలా నీకు తెలిసింది ఇలా పాడచ్చు అని చిన్నప్పటి నుంచి వింటున్నాను కదా పాటలు అలాగే అందరి పాటలు వింటూ నాది కూడా ఉంటే బాగుండు నేను కూడా పాడితే బాగుండు ఇందాక చెప్పాను కదా అట్లీస్ట్ పది మంది అట్లీస్ట్ వాళ్ళకైనా నేను ఓహో ఈ పాట పా పాడింది ఈఎంఐ పాట బాగుంటుంది అని అనుకోవాలని ఉండేది నాకు ఆ ఇదిలోనే అన్ని వింటూ నేర్చుకుంటూ ఉండేదాని అనమాట సో అప్పటి నుంచే ఉంది ఉందేమో చిన్నప్పటి నుంచే ఉంది చిన్నప్పుడు బాగా పాడే పాట ఏది ఎక్కువగా ఏ పాట పాడేదాన్ని చిన్నప్పుడా చాలా పాటలు ఉన్నాయి అసలేం గుర్తుకు రాదు అసలేం గుర్తుకు రాదా దో అది దొబ్బుస్ లాట్ లీటర్ అవి కూడా ఉన్నాయి అసలేం గుర్తుకు రాదే పాట అసలేం గుర్తుకు రాదు నా కన్నుల ముందు ఉండగా అసలేం తోచదు నాకు నిమిషం కూడా నిన్ను చూడక నీలో ఉంది నా ప్రాణం అది నీకు తెలుసు నా ఉన్నా నేను నీ కోసం నువ్వు దూరమైతే బతకగలనా ఏం గుర్తుకు రాదు నా కన్నుల ముందు నువ్వు ఉండగా సూపర్ థ్యాంక్ యూ నీది వాయిస్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ లైక్ మెటాలిక్ వాయిస్ అండ్ బేస్ వాయిస్ బేసిక్గా చాలామంది అంటారు మ్యూజిక్లో మ్యూజిక్ గురించి వాయిసెస్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే 
బేస్ ఎక్కువగా ఎవరికి పలుకుతుందో హై కూడా అంత ఈజీగా పాడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అని ఇప్పుడు వస్తున్న సాంగ్స్ లో చూసుకుంటే నీ సాంగ్ తో స్టార్ట్ చేస్తే అది నీ వాయిస్ టెక్స్చర్ కి సెట్ అయ్యే సాంగ్ నువ్వు పాడవు ఏది బాహుబలి దాని తర్వాత వచ్చే సాంగ్స్ చూసుకుంటే నీ రేంజ్ అలా 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 పెరుగుతూ హై పిచ్ కూడా ఈజీగా పాడే స్టేజ్ వచ్చింది అది నీకు ఈజీ అయ్యిందా లేదంటే నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల వచ్చిందా లేదంటే వాయిస్ ఏమైనా కష్టపడుతూ పాడదా కొన్ని కొన్ని పాటలు యాక్చువల్లీ బాహుబలి రెండు బాహుబలి మనోహరి రెండు ఉంటాయి రెండు ఆప్టేవ్స్ లో పాడతాయి ఆ పాటనే ఫస్ట్ పల్లవేమో బేస్ లో ఉంటుంది అవును చరణం హైయర్ ఉంటుంది ఉంటుంది సో అదే యాక్చువల్లీ ఏమంటారు పాడే నేర్చుకునేటప్పుడే పాటలు పాట నేర్చుకునేటప్పుడే కొన్ని పాటలు ఇలా ఉంటాయి కొన్ని పాటలు హైయర్ ఆప్టేవ్ లో ఉంటాయి కదా నేర్చుకునే సాంగ్స్ చిన్నప్పటి నుంచి వినే సాంగ్స్ చిత్రగారి పాటలు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఏ ఏ పాట మనం ప్లే చేసుకుంటామో అది మనం నాకు అందినా అందకపోయినా నేను ఆ రేంజ్ లోనే పాడేసుకుంటూ ఉండేదాన్ని అనమాట ఓకే మేబీ అలాగ వచ్చిందేమో అది ఆ రేంజ్ లో పాడటం రెండు కంఫర్టబుల్ గానే పాడతాను రెండు రేంజ్ లు రెండు ఆక్టేవ్స్ కంఫర్టబుల్ గానే ఉంటాయి కొన్ని మరి ఈ హై పిచ్ లో అయితే కష్టం అది కూడా ట్రై చేస్తాను బట్ అంత కష్టపడలేదు వినడం వల్ల అదే క్యాసెట్ చిన్నప్పుడు అంత క్యాసెట్స్ కదా ఆ పాట పెట్టుకుని ఆవిడతో ఈక్వల్ గా పాడటం వల్ల ఆ రేంజ్ వచ్చిందేమో మేబీ అందినా అందకపోయినా పాడేస్తూ ఉండేదాన్ని అలా అలా అలవాటు అయినట్టు అంతే సినిమా దగ్గరకు వస్తే ఎలా బిగిన్ అయింది ఎలా కీరవాణి గారిని కలిసావు సీడీలు ఇచ్చావా లేదంటే ఎవరి ద్వారా అయినా కలిసావా ఫస్ట్ నేను చెప్పాను కదా మనకి ఇప్పుడు ఒక ఒక అవకాశం మనకి రాలేదు పోయింది అక్కడ టీవీ షోస్లో కాంపిటీషన్స్లో నేను సెలెక్ట్ అవ్వలేదు అని అది నేను ఒకటి కాకపోతే ఒకటి ఒకటి కాకపోతే వదిలేయకుండా వెళ్ళడం వల్ల ఏం జరిగిందంటే ఒక పలానా షోలో ఒక ఆయన నేను సెలక్షన్స్ అప్పుడు మహేష్ గారని ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన చూసారట ఓకే ఆయన పాటం విన్నారు సెలక్షన్స్ అప్పుడు ఎక్కడో ఉంది ఆయన నాకు తర్వాత ఎప్పుడో ఒక వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత కాల్ చేసి లక్కీగా నాకు అప్పుడు అదే నెంబర్ ఉండింది నేను నెంబర్ చేంజ్ చేయలేదు ఆయన కాల్ చేసి ఇలాగ చూశాను మీరు అప్పుడు పాడింది నేను చూశాను నేను ఇలా ట్రైన్ చేస్తాను మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ ఆ అని అడిగారు నేను చేస్తాను ఏమో ఎక్కడ ఏముంటుందో ఏ పుట్టలో ఏ పాటుందో మనకి తెలియదు కదా ఓకే సార్ వస్తాను నేను అని చెప్పి అని చెప్పి నేను వెళ్ళాను ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ మెంబర్స్ ఉన్నాం అప్పుడు ఆ వెళ్ళాము అందరిని అక్కడ ఎవ్రీ సండే క్లాస్ ఉండేది సరే వెళ్ళి నేర్చుకునేవాళ్ళం అక్కడ బాలాజీ గారు పరిచయం అయ్యారు నాకు ఓకే మన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సింగర్ బాలాజీ గారు ఆయన పరిచయం అయ్యారు అక్కడ దాని తర్వాత ఆయన చేశారు ఒక సినిమా మన ఉదయ్ కిరణ్ గారు చేసిన యాక్ట్ చేసిన దానికి మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ చేశారు ఆయన ఆయన అప్పుడు నన్ను చూసి నా గొంతు విని నాకు అవకాశం ఇచ్చారు ఫస్ట్ సాంగ్ ఆయన ఆయన పాడించారు అది పాడిన తర్వాత నెమ్మదిగా కోరస్లు ఆ ట్రాక్ అది నా ఒరిజినల్ వాయిస్ అయి ఉంటుంది ఆ సినిమాలో ఓకే దాని తర్వాత అన్ని కొంచెం నేను తెలిసిన తర్వాత కోరస్లు ట్రాక్స్ ఇవి ఎక్కువ పాడాను ఓకే పాడిన తర్వాత ఒక అది ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ మంత్స్ పాడా తర్వాత సైమల్టేనియస్గా నేను జాబ్ కూడా చేద్దాము అనుకున్నాను అనుకున్నావా చేసావా చేయలేదు అప్పట్లో అనుకున్నాను ఆన్లైన్ ఐ మీన్ ఆన్లైన్ అంటున్నా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేశాను ఒక చిన్న కంపెనీ కానీ ఎక్కువ రోజులు చేయలేదు అది చేశాను సో చేద్దాం ఇంకా దాంట్లో ఇంకొంచెం నేర్చుకుందాం అని చెప్పి నేను క్లాసెస్కి వెళ్ళేదాను అనమాట ఆ క్లాసెస్ ఇంకా నాకు ఫుల్ టైం అయిపోయింది మార్నింగ్ నైన్ టు సిక్స్ అయిపోయింది ఓకే ప్రతిరోజు ఓకే సో ఈ చిన్న చిన్న ట్రాక్స్ అవి నాకు కుదిరినప్పుడు కప్ ఖచ్చితంగా వెళ్తుండేదాన్ని పర్మిషన్ తీసుకుని ఒక రెండు రోజులు కానీ ఆ కోర్స్ అయిపోతుంది ఇంకా ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ అయితే తర్వాత ప్రాక్టికల్స్ అవి అన్ని చూసుకోవాలన్నమాట ఓకే సో ఇది నా టైం అటు ఇటు కుదరలేదు సరే అది ముందు అది ఫినిష్ చేసేద్దాం తర్వాత దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను 
తర్వాత అది అది చేసే టైంలో ఏంటంటే గ్యాప్ వచ్చేసింది కొంచెం ఓకే ఒక వన్ ఇయర్ గ్యాప్ వచ్చేసింది కాకపోతే చిన్న చిన్నగా పాడేదాన్ని రెగ్యులర్ గా ఉండేదాన్ని కాదు అదంతా అయిపోయాక ఆలోచించుకున్నాను మళ్ళీ ఏంటి నేను ఏం చేస్తున్నాను అసలు ఎందుకు ఇది నాకు ఇది కాదు ముందు అసలు యాక్చువల్ గా ఏంటంటే కిరాణి సార్ కి సీడీ ఇవ్వాలని నాకు ఎప్పటి నుంచో ఉండేది ఓ ఎప్పుడు నేను ఇంటర్ టెన్త్ చదువుతున్నప్పటి నుంచి ఓకే ఎందుకంటే నేను గీత వీళ్ళందరినీ చూస్తూ ఉండేదాన్ని రమ్య వీళ్ళందరూ సార్ దగ్గర పాడుతుండే అది ఇంకోటి సార్ కొత్త వాళ్ళకి కూడా చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు అని తెలిసింది అప్పట్లో అయితే సార్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఎలా అయినా సార్కి సీడీ ఇవ్వాలి అని అనుకున్నాను అది ఉండిపోయింది ఇంకా మైండ్లో అంతే అది ఎలాగా ఏంటనేది తెలీదు అప్పుడే ఉండిపోయింది ఓకే టెన్త్ టైంలో పోవట్లేదు ఉండిపోయింది అది ఉండిపోయింది ఎక్కడో దాని మీద కప్పేసి మట్టి వచ్చేసింది అనమాట అంటే ఇవి సో కాల్డ్ మన కోర్సులు జాబ్ అని ఏదో ఏదో వచ్చేసాయి తర్వాత నెమ్మదిగా మళ్ళీ ఆ కోర్స్ అయిపోయాక నెమ్మదిగా మట్టి వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ నాకు ఏంటి ఏంటి అసలు నేను ఏంటి ఏంటి ఇది సార్కి ఇవ్వాలనుకున్నాను కదా సీడి నేను ఏం చేస్తున్నాను కాదు అని చెప్పి మళ్ళీ సీడి ఇవ్వాలి సార్కి అలా సో ఈ మళ్ళీ సార్కి సీడీ ఎలా ఇచ్చాను బాలాజీ గారి దగ్గర పాడాను కదా పాడినప్పుడు ట్రాక్స్ అవి పాడుతున్నాను కదా అప్పుడు ఒక్క రికార్డింగ్కి నాకు రమ్య కలిసింది ఓకే రమ్య నేను కలిసి పాడాను ఒక రికార్డింగ్ రమ్య దగ్గర పాడి నాకు అప్పటికి రమ్య సార్ దగ్గర పాడుతుందని తెలుసు నాకు నేను అన్ని ఫాలో అవుతుండేదాన్ని ఎలా వెళ్ళాలో తెలియదు కానీ ఎలా ఫాలో అయ్యేదాన్ని మోహన్ అని ఇంట్లో జీరో కదా మోహన్ సోషల్ నెట్వర్క్ లో జీరో టీవీ టీవీ కదా నేను చెప్పింది కరెక్ట్ కదా అందుకే నేను ఒకప్పుడులే ఇప్పుడు ఉంది ఇప్పుడు నాకు ఫేస్బుక్ ఉంది ఓకే అది కూడా ఎందుకు ఎప్పుడు మార్చావు నీ ప్రొఫైల్ పిక్చర్ ఓకే దీని గురించి మళ్ళీ మాట్లాడదా ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేయి సో అప్పుడు టీవీలో అంతా చూస్తుండేదాన్ని అప్పుడు నాకు రమ్య కలిసి రమ్యని అడిగాను రమ్య ఇలా అనుకుంటున్నాను ఏం చేయాలి అంటే రమ్య చెప్పింది సజెషన్స్ ఓకే ఇలాగ ఇలా ఉంటుంది ఇలా నెంబర్ ఇచ్చి ఇచ్చింది నాకు నెంబర్ ఇలా ఇవ్వు సీడీ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఎలా అంటే ఇలా ఉంటారు సార్ బాషా సార్ అని ఆయనకి సీడీ ఇవ్వు అని రమ్య చెప్పిన ఒక రెండేళ్ళు అనుకో రెండేళ్ళు వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అనుకో అమ్మో అప్పటి వరకు నేను చేయలేదు నా భయం నాకు భయంతో కూడిన మొహమాటం వల్ల వచ్చిన డిలే అది ఆ డిలే అందుకు అయితే ఆ డిలేకి నేను ఏం చేయలేను ఇంకా భయము మొహమాటం అన్ని ఇంకా అమ్మో ఏమవుతుందో ఇస్తే ఏమవుతుందో ఇచ్చి చూడాలి కదా ముందు ఎగ్జాక్ట్లీ తర్వాత ఇంక ధైర్యం తెచ్చుకున్నా సరే ఇలా కాదు నేను వేస్టింగ్ టైం అని చెప్పి రికార్డ్ చేసేసుకుని ఇచ్చేద్దాం ఒకటి ఉందిలే మళ్ళీ రిజల్ట్ గురించి నేను ఆలోచించను ఓకే కానీ భయం ఇవ్వాలంటే ఇవ్వచ్చా అలా మొహమాటాలు అనమాట పీక్స్ లో ఉంటాయి నాకు సరే ఇచ్చేసాను ఇంకా బాధసాన్ని కలిసి ఇచ్చేసాను ఇచ్చిన తర్వాత సర్లే ఇంక ఇంకో ఇంకో దాని గురించి ఒక వన్ టూ డేస్ అనుకున్నా నేను ఉంటారా సార్ అయ్యో ఎలా పాడాను ఏంటో అలా మళ్ళీ ఓ వంద ఆలోచనలు వంద ఏమిటి లక్ష వరకు వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి తర్వాత సరే ఇంకా ఆ రెండు రోజులే తర్వాత ఇంకా ఇంకా వదిలేసా సరే అయితే సిడీలో ఏం పాటలు పాడావు సిడీలో ఒకటి మెలోడీ పాడా ఒకటి కొంచెం తెలుగు పాటలే పాటలు గుర్తున్నాయి కొంట చూపుతో ఒకటి పాడాను వర్షం ముందుగా పాడాను మిల మిల మెరిసిన కన్నులకు పాడాను ఆ మూడు పాడాను పాడే ఇచ్చాను ఇంక వదిలేసాను ఇంకా సర్లే ఇంకా అయిపోయింది కదా రిజల్ట్ మన చేతిలో లేదు ఏదైనా మన మంచికే అవుతుంది అని చెప్పి వదిలేసాను తర్వాత తర్వాత సార్ భాష సార్ కాల్ చేశారు ఇంకా అసలు కన్ను నమ్మవు ఇంకా నాకు ఎంత హ్యాపీనెస్ అంటే అసలు ఫోన్ వచ్చింది వెళ్ళాను ఫస్ట్ రికార్డ్ ఫస్ట్ రికార్డింగ్ బాహుబలి నా ఫస్ట్ రికార్డింగ్ సార్ పిలిచిన ఫస్ట్ రికార్డింగ్ బాహుబలి అప్పుడు బాహుబలి కంటే ముందు నువ్వు వర్క్ చేయలేదా కీరవాణి సార్ అంటే టీజర్స్ అప్పుడు 
బాహుబలి ఎంట్రీ ఎలా ఉంటుందో మోహన ఎంట్రీ కూడా అలాగే ఇచ్చింది అనమాట ఇండస్ట్రీలో అయ్యో అసలు చాలా అసలు ఐ సో హ్యాపీ అనమాట అది వెళ్ళంగానే అసలు ఈవినింగ్ మధ్యాహ్నం రికార్డింగ్ వెళ్ళి అసలు అందరిని చూసి నాకు కొంచెం భయం వేసింది కొంచెం అంటే కొంచెం మోమాటం అందరూ చాలా బాగా మాట్లాడడం కొత్త అమ్మాయి లాగా కొత్త అమ్మాయి అలా ఎవరు ఉండేవారు కాదు చాలా బాగా మాట్లాడేవారు రమ్య కూడా ఉండింది అక్కడ రమ్య అప్పుడు చూసి అరే అప్పుడు కలిసి అని అనుకున్నాం అనమాట ఇద్దరం అరే అవును థ్యాంక్ యూ సార్ సో మచ్ రమ్య అని చెప్పి చెప్పాను వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు రమ్య కూడా నెంబర్ ఇచ్చి ఉండకపోతే నేను వచ్చేదాన్ని కాదు సో అదే థ్యాంక్ యూ రమ్య అని చెప్పి అప్పుడు అందరూ అందరూ చాలా బాగా మాట్లాడటం వల్ల తొందరగా కొంచెం కలిసాను కలిసిపోయాం అందరు కలిసిపోయాం చాలా త్వరగా సో అలా సిడీ ఇచ్చాక అసలు సార్ ని చూస్తే నాకు ఒక పక్కన హ్యాపీనెస్ ఒక పక్కన భయం ఒక పక్కన ఏమిటేమిటో ఫీలింగ్స్ అనమాట అసలు ఉలికిపోతున్నాను ఇలా చెమట్లు తర్వాత ఇంకా ఇంకా నెమ్మది నెమ్మదిగా నెమ్మది నెమ్మదిగా భయం పోయి మాట్లాడారా సార్ ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు నీ పాట విన్న తర్వాత ఏమన్నారు గుడ్ అన్నారు గుడ్ అని చెప్తా నేను నెక్స్ట్ రికార్డింగ్ పిలిచారు అక్కడ నుండి కంటిన్యూ అవుతాను సార్ కి సిడీలో పాడాను అని చెప్పాక సిడీ ఇవ్వడానికి ఆ మూడు పాటలు ఆ మూడు పాటలు రెండు రెండు లైన్లు మా కోసం పాడుతూ నీ కుంటే చూపుతో నా మనసు మెల్లగా చల్లగా నవ్వుతో ఏదో మాయ చేసి అంత మౌనమేలనే ఇదొకటి ఇంకోటి వర్షం ముందుగా మబ్బుల ఘర్షణ మనసును ముసిరినే ఇది మరి ప్రణయమా ప్రళయమా హృదయం నిండుగా నా ఈ సంఘర్షణ నన్నే మరిచని ఇది బాధ ఇదొకటి ఇంకోటి మెల 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 మెరసిన కనులకు ఎందుకు అసలు ఎందుకు ఈ కలవరములే చలి 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 గిలి గిలి చలి గిలి ఏమిటో ఇది ఏమిటో ఈ చలి చలి గిలే బంగారు వీడేనా నా నిండు సందురుడు బంగారు వీడేనేమో నీ కలలు కన్నవాడు బంగారు వీడేనేమో కలలు కన్న మొగుడు సూపర్ ఇది ఈ నీకు బేసిక్గా నీ వాయిస్లో ఎలాంటి పాటల్ని బాగా ఇష్టపడి పాడుతూ ఉంటావు అలా అన్నీ ఇష్టమే పాడతాను నీ వాయిస్లో ఈ పాట నా వాయిస్లో ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అని అనిపించే పాట అలాంటి జానర్ పోని ఏమో వెస్టర్న్ బాగుంటుంది నాకు అనిపిస్తుంది ఓకే మెలోడీ కూడా ఏమో నీకు ఎక్కువ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ దేనికి ఇస్తావు వెస్టర్న్కి ఇస్తావు వెస్టర్న్కి ఇస్తావు ఓకే మెలోడీ కూడా వెస్టర్న్ ఇంకొంచెం మెలోడీ కంటే ఒక టూ మార్క్స్ ఎక్కువ అంతే ఓకే దగ్గర దగ్గరే ఉంటాయి రెండు ఎంత అసలు అందరికి ఎవరిని క్వశ్చన్ అడిగినా సరే దేనికి కాంప్రమైజ్ అవ్వరు ఎందుకంటే ఆ వర్సిటాలిటీ అనే దానికి అన్ని ఎవరికైనా అనిపిస్తుంది దేనికి పొరపాటున కూడా ఏది అంటే లేదు అది బాగుంటుంది ఇది బాగుంటుంది అది బాగుంటుంది అన్ని నచ్చుతాయి అవును యా కిర్వాణి సార్తో రికార్డింగ్స్ లో బిజీ ఉంటున్నప్పుడు వేరే వాళ్ళని ఎట్లా అప్రోచ్ అయ్యావు వేరే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కి కూడా పాడుతూ ఉన్నావు కదా ఇప్పుడు సో అది ఎలా అయింది ఇక్కడ చూసి ఎవరైనా పిలిచారా లేదు అంటే నీ అంత నువ్వే వెళ్ళి కలిసావా వాళ్ళని సార్ కి సిడీ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక కొన్ని కొన్ని రోజుల తర్వాత అనూప్ గారికి సిడీ ఇచ్చాను ఓకే సో అలాగా సార్ రికార్డింగ్స్కి అనూప్ గారి రికార్డింగ్స్కి అలా పాడుతుండే కానీ అనూప్ గారికి ఆర్ఆర్లు మనంకి నుండి నువ్వు భీమ్ బరం బుల్లోడు హార్ట్ అటాక్ అప్పుడంతా రీ రికార్డింగ్స్ పాడుతుండే 
కోరస్ రీరికార్డింగ్స్ ఎక్కువ పాడం సో అలాగా ఉండేది అనమాట తర్వాత మనోహరి రిలీజ్ అయిన తర్వాత కొన్ని రోజులకి భలే భలే మాగాడు బై పాడాను అలా నెమ్మదిగా ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క అలా బాహుబలి తర్వాత భలే భలే మగాడు బాయ్ గోపి సుందర్ గారు కదా ఆయన్ని కూడా నువ్వు కలిసావా లేదా లేదు అది అసలు అనుకోకుండా అయింది అనమాట ఆదిత్య ఉన్నాడు కదా సింగర్ ఆదిత్య తను యాక్చువల్ గా నాకు ఒక రోజు కాల్ చేశాడు కాల్ అసలు 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 ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అసలు సినిమా గురించి తెలుసు అంతే నానీగా చేస్తున్నారు ఈ సినిమా అని అంతే ఆదిత్య ఒక రోజు కాల్ చేశాను నాకు కాల్ చేసి ఎక్కడ ఉన్నావు మోహన అంటే నేను ఇక్కడ ఇంట్లోనే ఉన్నాను అని చెప్పా అని చెప్తే ఇక్కడ చిన్న ట్యూన్ పాడాలి వస్తావా నాకు దగ్గరే కొంచెం ఓకే వస్తాను అని చెప్పాను ఎందుకు ఇంట్లో వచ్చి వెళ్ళా సరే అని వెళ్తే అక్కడ చూస్తే అది మారుతి గారు ఉన్నారు అంటే చెప్పాడు మారుతి గారు గొప్పి సుందర్ గారు మ్యూజిక్ అని చెప్పారు ఓ అవునా అని చెప్పి వెళ్ళాను ట్యూనేగా సరే ఇంకా ఎక్కువ నేను దేనికి అంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేవు ట్యూన్ అన్నా ఓకే ఏదైనా ఓకే వెళ్ళా వెళ్ళి ట్యూన్ పాడా ట్యూన్ పాడాక అయితే నిద్రం పాడేసాం వచ్చేసాం తర్వాత మారుతి గారు ఆ రోజు గోపి సుందర్ గారు లేరు అండ్ సౌండ్ ఇంజనీర్ ఉన్నారు ట్యూన్ పాడేసిన తర్వాత వచ్చేసాం సరే తర్వాత నాకు లిరిక్స్ వచ్చాయి మా లిరిక్స్తో పాడాలని చెప్పి పిలిచారు ఒక టూ డేస్ త్రీ డేస్ తర్వాత పిలిచాక నేను ట్యూన్ పాడ్డా విత్ పాడడానికి వెళ్ళా వెళ్ళిన తర్వాత మారుతి గారు అన్నారు అనమాట అది నీ వాయిస్ ఫైనల్ అయింది గోపి సుందర్ గారికి నీ వాయిస్ నచ్చింది ఆయన నీ గొంతు ఫైనల్ చేశారు అని చెప్పారు ట్యూన్ ఆయన పంపించేసరికి ఆయనకు నచ్చి లిరిక్ లిరిక్ తో కూడా పాడే పాడాను పాడమన్నారు పాడిన తర్వాత ఆయన ట్యూన్ నచ్చింది నేను పాడే విధానం సో నీ వాయిస్ ఫైనల్ వాయిస్ నచ్చింది ఆయనకి నీ వాయిస్ ఫైనల్ అని చెప్పారు ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ అని చెప్పి పాడాను అది అయిపోయింది వచ్చేసాను వచ్చేసాక ఇంకా అప్పటికి నాకు నేను ఏంటంటే చాలా పాడొచ్చేసాక ఇంక దాని గురించి ఎక్కువ మొత్తం డిటాచ్ కంప్లీట్ గా అది రిలీజ్ అయ్యి సీడీ మీద పేరు ఉన్నంత వరకు నేను దాని మీద ఏమి ఉండదు నాకు పాడం వెళ్ళాం అయిపోయింది అంతే అది అయిపోయిన తర్వాత రిలీజ్ అయింది అప్పుడు టీజర్ రిలీజ్ చే ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు అప్పుడు కూడా నాకు ఇంకా నమ్మకం సీడీ మీద పడితే కానీ అప్పటి వరకు డిటాచ్డ్ గానే ఉంటాను తర్వాత సీడి మీద వచ్చింది అమ్మ అవుతే అవుతే ఉందనమాట పాట అని అనుకుని ఆ పాట చాలా మనకి పిల్లలతో సహా అందరూ పాడేస్తూ ఉంటారు అవునవును అది ఒకసారి పాడవా పెరుకే మోవిడునాన్ని రెచ్చిపోతే ధోని ఎవడంత తోడుగాన్ని గెలవలేటే విన్ని పులొచ్చి కూర్చుంటే వీడు పులిహోర తింటాడు సున్నామి వస్తుంటే వీడు స్విమ్మింగ్ చేస్తాడు బల 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 మగాడివో బల 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 మగాడివో బల 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 మగాడివో బల 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 మగాడివో అనూప్ గారికి లైక్ సినిమాలో ఒక సాంగ్ లా పాడింది తర్వాత పాడేవా ముందే పాడా మనోహరి తర్వాత సోగ్గాడేలో పాడేవు కదా సోగ్గాడేలో డైలాగ్స్ బట్ దెన్ పేరు వచ్చేసింది ఇట్స్ లైక్ వెరీ ఏమంటారు రిజిస్టర్ అయిపోయింది అది బేసిక్ గా ఏమన్నా డైలాగ్ ఏంటి అక్కడ రా ఇక్కడ రా అంటున్నావు ఇంతకీ ఏం శాతం ఏంది దాన్ని అది భలే రిజిస్టర్ అయింది కదా అందరికి కూడా చాలా ఇలాంటి డైలాగ్స్ అవన్నీ కూడా కొన్ని కొన్ని సాంగ్స్ లో దెన్ ఆ సాంగ్ లో టైటిల్స్ లో కూడా నీ పేరు రావడం ఎవ్రీథింగ్ దాని తర్వాత అనూప్ గారు కూడా ఇందాక భలే భలే మగాడు పోయి ఆదిత్య కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఆ రోజు తను కాల్ చేయకపోయింటే నేను పాట మిస్ అయ్యాను ఇప్పుడు మిక్కి గారికి వర్క్ చేస్తున్నాం అది ఎలా జరిగింది మిక్కి గారిని ఎలా కలిసావు మిక్కి గారు రికార్డింగ్స్ కోరస్ కావాలి అంటే వెళ్ళాను అనమాట అప్పుడు అప్పటి నుంచి కోరస్ దగ్గర నుంచి అలా స్టార్ట్ అయ్యి 
అలా అలా ఇప్పుడు ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు కూడా మొన్న పాడిన పాటలు కూడా శతమానం ఇస్ ద ఫస్ట్ మూవీ ఆయనకి వర్క్ చేసింది ఓకే దాంట్లో ఏ సాంగ్ కంప్లీట్ గా నువ్వు నువ్వు రెండు సాంగ్స్ పాడినట్టున్నావు దాంట్లో ఓకే నీకు ఇష్టమైన సాంగ్ ఏదైనా పాడవా దాంట్లో ఏదైనా గుర్తుంటే ఫస్ట్ సాంగ్ కి ఇద్దరం సోలోగా ఇద్దరం కలిసి సెకండ్ సాంగ్ లో సోలో హైలో హైలో సార్ సోలో వాయిస్ అంటే ఇది నేను రమ్య కలిసి పాడు ఇది కూడా రమ్య కోరస్ ఉండి అంటే అప్పుడు వెళ్ళాను అనమాట ఓకే చాలా అక్కడి నుంచి నువ్వు గిన దొంగాట బెంగళ్ళే మిగలాల తన్నెవరు వెతికే వీలేక ఇదొకటి ఇంకోటి హైలో హైలో సారే హరిదాసులు వచ్చారే నానదాసులు తేరే కుప్పుని నింపేరే డోడు బసబడు చూడే పాకిట నిలుచున్నాడే సందడి చేస్తున్నాడే తన్నని నానాన మంచి ఆల్బమ్ కూడా లైక్ ఇప్పుడు రీసెంట్ దాంట్లో ఇవి కాకుండా షోస్ అవన్నిట్లో కూడా ఇప్పుడిప్పుడు యూఆర్ ముందు అంతే స్టార్టింగ్ లో అంత ఎక్కువ వెళ్ళేదానివి కాదు కదా ఇప్పుడిప్పుడు అంటే కనిపించడం అవునవును అంటే అంతకు ముందే ఎవరికి తెలియదు నేను అంతగా ఇప్పుడు అప్పుడు రాలేదు నాకు నా వరకు అవకాశాలు షోస్ కి అప్పుడు రాలేదు ఎందుకంటే నేను నేను తెలియదు కాబట్టి ఇప్పుడిప్పుడు అందరికి తెలుస్తున్నాను కాబట్టి నేను షోస్ కూడా చేస్తున్నాను మరి రీసెంట్ గా కీర్వాణి గారితో యుఎస్ ట్రిప్ అది జనరల్ గా అది వాజ్ దట్ యువర్ ఫస్ట్ ట్రిప్ టు అబ్రాడ్ ఓకే ఫస్ట్ ట్రిప్ స్టేజ్ షో కూడా అదే ఫస్ట్ షో కూడా అదే ఓకే అప్పటి వరకు చెప్పాను కదా నేను ఎవరికి తెలియకపోవటం వల్ల ఎవరు షోస్ షోస్ కానీ పిలవలేదు మేబీ అది కూడా సార్ ద్వారానే రావాలని ఉంది సార్ దే సార్ తీసుకెళ్ళిందే ఫస్ట్ షో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అసలు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను ఆల్వేస్ థ్యాంక్ఫుల్ టు కీరాణి సార్ అక్కడ బేసిక్గా యువ దేఫ్ వన్ మంత్ కదా అక్కడే మీ షేక్ గ్రూప్ అనేది ఇది చేసి ఆ ఐడియా బేసిక్గా ఎప్పటి నుండి అంటే ఆ షేక్ గ్రూప్ గురించి దాని గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు హ్యావ్ యూ గివెన్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ ఇన్పుట్స్ బేసిక్గా వాళ్ళకి బికాజ్ అది గ్రూప్ ఇది కదా సో దానికి నువ్వేమన్నా సజెషన్స్ ఇవ్వడం అలాంటివి ఏమైనా ఉండేవా లేదంటే సాంగ్ చెప్పారు వెళ్ళి పాడేసి వచ్చేస్తున్నాము అలా అలా గ్రూప్ ఫామ్ గ్రూప్ ఫార్మేషన్ లో బేసిక్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఐడియాస్ ఉంటాయి కదా ఒక గ్రూప్ కొత్తగా లాంచ్ చేస్తున్నాము అంటే అంతమంది సింగర్స్ ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అంటే అది ఎలా జరిగిందంటే ఆ గ్రూప్ లో అప్పుడు మేము వెళ్ళి వెళ్ళాం కదా అందరం ఏంటంటే మళ్ళీ ఇండియా వచ్చేస్తే ఎవరి పనుల్లో వాళ్ళు ఉంటాము అలా ఉండకుండా ఎప్పుడు కలిసే ఉండాలి అని అనుకుని ఫామ్ అయింది అది సరే కలిసే ఉండాలంటే ఏదో ఒక మనకి వర్క్ ఉండాలి ఉండాలి సో అలా అనంత్ గారు నోవెల్ అన్న అందరూ అనుకున్నారు అనమాట మనం ఇలా చేద్దాం అనంత్ గారు ఆల్రెడీ పాట కూడా రాసేసారు అప్పటికే మనం ఇలా చేద్దాము ఇండిపెండెన్స్ డేకి అని చెప్పి సో అందరూ అందరికీ ఇష్టమై సరే సార్ అందరం కలిసి అందరం కలిసి ఎప్పుడు ఫన్ అయ్యే కదా నలుగురు ఉంటే సరే ఓకే అని చెప్పి అందరం కలిసి చేసాం అనమాట పాట ఫస్ట్ సలాం ఇండియా ఆ తర్వాత డబ్బులు చాలా అట్లే అలా ఇన్పుట్స్ అంటే ఎవరు ఎవరికి ఏమనిపిస్తే చెప్ చెప్పేవాళ్ళం ఓకే అన్నీ తీసుకుని ఏది బాగుంటే అలా ఫైనల్ గా అలా చేసేవాళ్ళం అనమాట ఇంతసేపు మనం నీ గురించి నాకు తెలిసి ఇదే ఫస్ట్ ది కంప్లీట్ గా డీటెయిల్స్ అన్ని వచ్చిన ఇంటర్వ్యూ నాదే అయిందని మీరు అనేసుకుంటున్నాను అండ్ అందరికి మోహన అంటే తెలిసిన పాట మనోహరి ఆ పాట పాడి కన్క్లూడ్ చేసేద్దాం మన షో సో ఇరుక్కుపో హత్తుకొని వీరా వీరా 
குறுக்கு போனை தனவி தீரா தீரா தொணக்க பெண்ணக்க வயசு திரளி தீரா தீரா உலக்க பலக்க துடுக்கு பனேதோ செய்யிரா செய்யிரா சூப்பர் சாங் மச்பன் கன்க்ளூட் செய்தான் அவன் அண்ணான் காணி ஆக்சுவலி మంచి పాటలు నువ్వు పాడినవన్నీ కూడా చార్ట్ బస్టర్స్ ఏ బేసిక్ గా సైజ్ 0 లైక్ ఇట్స్ లైక్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ట్రాక్స్ బేసిక్ గా అది కూడా ఒకసారి పాడవా సైజ్ 0 కి అది అసలు బేసిక్ గా ఎలా జరిగింది సైజ్ 0 పాట పాట తమిళ్ లో కూడా పాడావు కదా నువ్వు తమిళ్ లో ఆ తమిళ్ లో నేను పాడలేదు ఆ పాట మనోహరి తమిళ్ లో పాడాను ఓకే సైజ్ 0 తమిళ లో పాడలేదు తెలుగు లోనే పాడా అది అది కూడా ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మళ్ళీ అది స్పెషల్ కూడా నాకు ఎందుకంటే ఫిల్మ్ ఫేర్ కి నామినేట్ అయ్యాను నేను ఆ పాటకి మళ్ళీ కిరాణి సార్ సో ఆ పాట కూడా నాకు చాలా ఇష్టం ఫన్ ఉండింది చాలా అంటే ఆ లిరిక్స్ కూడా బలే ఉంటాయి అసలు అలా ఉండొద్దు ఇలా ఉండాలి ఆ లిరిక్స్ చాలా ఫన్నీగా శ్రీమణి గారు చాలా బాగా రాశారు సార్ కూడా ఆబ్వియస్లీ చాలా బాగా చేశారు నాకు చాలా ఇష్టమైన సాంగ్ అది కూడా చందనాల చెక్క లాంటి చుక్క అందమా చిక్కిపోయిన కుక్కి రాయి లుక్ అందమా ముత్తు పెట్టుకొని బూరు బుగ్గలు ఇష్టమా బొగ్గ చిక్కి పీక్కుపోయిన చంపలు ఇష్టమా చీరలో వంపులే గదలొడ్డు ఉంటే అందమా జీన్స్ లో బాన్స్ లా అత్తగలుతూ ఉంటే ఇష్టమా అందాలు చింది సాయి సాక్సీ నీ వెంట పడిన కుర్రకారు కాల్ టాక్సీ కొంబల్ని మంచి సాయి జీరో దాని శుభ్రంగా చెత్త బుట్టల్లో వెయ్యరో కిక్కున్న లుక్ సాయి సాక్సీ ఏ హైట్ వెయిట్ అక్కర్లేని ఐ మ్యాక్సీ బంగారం లాంటి సాయి సాక్సీ నీ కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుతుంది ఎరగద్దీసి సూపర్ అంటుంది అసలు ఈ బేసిక్ గా కిరాణి సార్ ఏదన్నా చెప్పాలి ఒక పాట ఇలా పాడాలి అని చెప్తున్నప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు కదా ఈ సాంగ్ కి నీకు ఏమిచ్చారు అంటే ఇలా పాడాలి ట్యూన్ విని నువ్వు పాడేవా అంటే ఆ వర్డ్స్ ని స్ప్లిట్ చేసుకుంటూ ఈ వర్డ్ ని ఇలా వెట్కారంగా అనాలి లేదంటే ఇలా పాడాలి సార్ చెప్పినట్టే పాడాను దీనికి ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారా అంటే వాయిస్ మార్చడంలో గాని ఎగ్జాంపుల్ గుర్తురావట్లేదు యాక్చువల్ గా సార్ రికార్డ్ ప్రతి రికార్డింగ్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ దీనికి ఏమిచ్చి ఉంటారు గుర్తురావట్లేదు యాక్చువల్ ఇచ్చారు ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఎలా సన్నగా సన్నగా ఉంటే ఉంటే ఎలాగా లావుగా ఉండాలి చక్కగా పుష్టిగా తిని అని అన్నారు ఎగ్జాంపుల్ నాకు నిజంగా గుర్తు రావట్లేదు గౌని ఇచ్చారు ఏదో ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు ఖచ్చితంగా ఓకే ఈ సాంగ్ నువ్వే పాడుతున్నావు అని చెప్పారా ట్రాక్ లా పాడేవా ఇది కంపోజ్ చేసినప్పుడు పాడాను నేనే నువ్వే పాడుతున్నావు అని అనలేదు సార్ ఓకే కొన్ని ట్యూన్స్ చెప్పారు ఎవర్ ట్యూన్ వాళ్ళు వాళ్ళు పాడాను ఫైనల్ గా ఇది ఓకే అని తర్వాత ఈ ట్యూన్ ఓకే అయ్యాక నేను పాడాను ముందు కంపోజింగ్ టైమ్ లో తర్వాత ఫైనల్ రికార్డింగ్ మధ్యలో ట్రాక్ పాడలేదు కొన్ని ట్యూన్స్ ఇచ్చారు ఇద్దరు ముగ్గురికి నేను పాడిన ట్యూన్ ఓకే అయిన తర్వాత దానికి చరణాలు అలా 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 పాడాను ఏంటి మోహన అర్థమైందా ఎందుకు పాప ఉందా అన్ని ఇంకేమైనా ఇంకేమన్నా ఇంకెవరున్నారు ఇంకే ఇంకేమైనా చేస్తాను బేసిక్ గా మోహన చాలా సైలెంట్ గా కనిపించి అంటే ఈ మధ్య కనిపిస్తుంది కాబట్టి చాలా సైలెంట్ గా ఉంటుంది కానీ భలే ఇమిడియట్ చేస్తుంది అందరిని ఎవరినైనా ఇలా చూడడం వెంటనే పట్టేస్తుంది వాళ్ళ మేనరిజం సహా ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి వెళ్ళాక నన్ను బయట ఏమైనా ఇమిడియట్ చేస్తుందో తెలియదు అసలే రికార్డింగ్ కూడా వెళ్తోంది అందరి ముందు చేసింది ఇలా తిప్పింది అలా తిప్పింది కాదు అంటే అందరినీ చేయలేము కౌముది కొంచెం ఏదో ఒక కొంచెం చూడంగానే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఏమైనా అనిపిస్తే అది నేర్చుకోవాలి అని రాదు అది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటే వచ్చేస్తుంది వెంటనే కొంతమంది చూసి 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 వస్తుంది అలా ఇప్పుడు నిన్ను చేయడానికి ఏం లేదు యాక్చువల్లీ నువ్వు అంటే డిఫరెంట్ గా ఏదైనా ఒకటి ఏంటంటే నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు అంటే నువ్వేం డిఫరెంట్ గా చేయట్లేదు చెప్తున్నాను చెప్తున్నాను నీలో ఉన్న చెప్తున్నాను నువ్వు నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు కా ఉంటుంది కదా ఆ కా నువ్వు కా అంటావు అంగట్లో 
అమ్మో నేను ఇప్పుడు ఏ పదాన్ని ఎలా మాట్లాడుతున్నాను చిచి అది ఆడ్గా ఏం లేదు కొంచెం డిఫరెంట్ గా అనిపించింది అంటే మిగతా అంతా మామూలుగా ఉంది అది ఒకటే అయిపోయింది ఇంకా అంతే ఇంకెవరు ఇమిటేట్ చేస్తా పోని ఏం చేయ ఇది చెప్తా సమంత డైలాగ్ చెప్తా హీరోయిన్లు కాదమ్మా ఇప్పుడు ఎందుకు ఎవరినైనా నువ్వు ఒకళ్ళు టార్గెట్ చేసి ఇప్పుడు నన్ను టార్గెట్ చేస్తున్నావు వాళ్ళని కాదు ఇప్పుడు చేయగలిగే టాలెంట్ ఉంది కాబట్టి అంటే ఇది కావాలంటే డిస్క్లైమర్ వేసుకుందాం అంటే వెయ్యము చెప్పేస్తాను నేనే ఎవరిని ఉద్దేశించి కాదు దుఃఖముది ఇప్పుడు వాళ్ళు చూసే ఏం అనుకోరు ఫ్రెండ్స్ అందరూ చాలా స్పోర్టివ్ గా ఉంటారు నీకే ఫ్రీడమ్ ఇచ్చాను ఇష్టం వచ్చింది చిన్మయ్య గారు చెప్తా చెప్తాను ఎందులో నాకు చాలా ఇష్టం చిన్మయ్య గారు నా ఆవిడ సమంత గారు చెప్పినప్పుడు వాయిస్ ఇష్టం బయట మామూలుగా వాయిస్ ఇష్టం ఆవిడ పాడటం ఇష్టం అన్ని ఇష్టం సమంత గారిది చెప్తా ఏమై చేసేవాళ్ళు ట్వంటీ సెవెన్ అంటూ ఏదో లేదు ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫోర్త్ ట్వంటీ టూ ఓకే నీ వయసు ఎంత ట్వంటీ టూ నేను ట్వంటీ ఫోర్ పర్లేదు నాన్న అడిగితే నా తమ్ముడు లాంటి వాడివని చెప్పేస్తా మా దాంట్లో సినిమాలు చూడటం పాపం నేను చూసిన ఆరో సినిమా ఇది ఐ కెన్ సీ యూ వెరీ గుడ్ కార్తిక్ సూపర్ యునో ద వర్డ్ స్ప్లిట్ చేయడం విధానం కానీ ఆ పదాన్ని నీ వయసు ఎంత వయసు ఎంత డిఫరెంట్ గా చెప్తారు అయ్యో నాకు ఇది తెలియదు మోహన నువ్వు ఇమిటేట్ చేస్తావు అంటే చూసిన మ్యాన్ రిజమ్స్ ఇమిటేట్ చేస్తావు అనుకున్నా కానీ యు ఆర్ వెరీ గుడ్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అని ఎందుకు ఎప్పుడు ట్రై చేయాలనిపించలేదు డబ్బింగ్ నీ వాయిస్ బింగ్ యాక్చువల్ గా చాలా అది అంత ఈజీ కాదు కాదు డబ్బింగ్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇప్పుడు చెప్పేసా ఇప్పుడు ఆవిడ చెప్పింది చెప్పాను అంతే ట్రై చేసి చూడు నీ వాయిస్ కూడా చాలా బాగుంటుంది కదా ఎవరు అడగలేదు ఇప్పుడు దాకా చెప్పాను ఇంకా నాకు అంత దాని దాంట్లో మెళకువలు ఇంకా బాగా నేర్చుకోవాలి మెళకువలు బాగా నేర్చుకుని ఏది తెలియకుండా చెప్పాను ఇంకో పిచ్చిగా ఉంటుంది ఇక అలా రిజెక్ట్ అయిపోతావు అన్న ఇంకా టైం పడుతుంది అది నేర్చుకోవాలి నేర్చుకున్నాక చెప్తాను ఇంట్రెస్ట్ ఉందా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సూపర్ నేర్చుకుని చెప్దా అని ఇంకోటి ఇది ఘరానా మొగుడు సినిమా నాకు ఆ సినిమా ఎంత ఇష్టం అంటే అది భలే చాలా నాకు అసలు నేను ఎన్ని ఒక వంద సార్లు చూసుంటాను నేను ఎప్పుడు చూసినా నేను అవుతాను ఆ సినిమా చిరంజీవి గారు యాక్టింగ్ ఆయన ఆయన స్లాంగ్ అసలు భలే ఉంటుంది ఆ సినిమాలో అందులో ఒక సీన్ ఉంటుంది కదా గుర్తుందా నీకు మూవీ తెలుసు ఆయన కార్డ్ రావుగోపాలరావు గారిని కాపాడి హాస్పిటల్లో ఉంటారు రావుగోపాలరావు గారు ఆ విజిటింగ్ కార్డ్ ఇచ్చి నీకు జాబ్ ఉంటుంది వెళ్ళే అని చెప్తాను చెప్పినప్పుడు ఆయన వెళ్తారు వెళ్ళి నా దగ్గర ఇది ఉంది ఆయన రాఘోపాలరావు గారు అంటారు కదా ఇది త్రిసు విష్ణు చేతిలో సుదర్శన్ చక్రం తిరుగుతా త్రిసులో వెళ్ళే అని చెప్తారు ఆవిడేమో చింపేసి మామూలు కడతారు వస్తారు ముసలాడే అయిపోయాడు అనుకుంటూ వస్తారు చిరంజీవి గారు అసలు ఆ మూవీలో ఆర్ఆర్ కానీ అలా చిరంజీవి గారు ఇలా నడుచుకుంటూ వస్తుంటే అని ఒక మ్యూజిక్ దీన్ని కూడా రాఘోపాలరావు గారు ఏది మధ్య నాకు అంత అంత గుర్తు రావట్లేదు ఏంటి ఏది సూచ త్రిస్సులవా నాకు ఇది విష్ణు మధ్య స్వస్థం చెక్కవా సూచ త్రిస్సులవా ఇంకా బ్యూట్స్ గానా కాదు లాగ్ బ్యూటీ కొట్టుండేది అంత అంటారు ఏంటి ఇంతకి ఇంతకి అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ వచ్చిందా అంటారు ఇటు అంటే అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ గడ్ ది గుడ్ అప్పుడు తినడు తెలియదు నువ్వు ఇచ్చిగా ముక్క ముక్క చింకేస్ మొహ నువ్వు ఇచ్చిగా ముక్కలు ముక్కలు చింపేస్ మొహాలు కొట్టింది అంటారు అప్పుడు రాఘోపాల్ రావు గారి ఆవిడ ఇంక ఏమైనా తెలియదు తర్వాత ఆ నిజంగా మీద డామ్ బాక్స్ వేసి అందుకే అలా చేసి ఉంటుంది అంటారు అంటే అందుకే అది అలా చేసింది అని ఇలా వెనక్కి వెళ్తాను ఆ దాం బాస్ వస్తుంది అందుకే అది అలా చేస్తుంటుంది అంటారు అంటే అద్దీ ఇది అనకయ్య బాబు ఎంతైనా నా కూతురు అంటారు ఇక్కడ ఇలా రిలాక్స్ అయ్యి చిరంజీవి గారు ఏ ఫేస్ టర్నింగ్ ఇచ్చు డామ్ బాక్స్ అదే ఎందుకు అలా మాట్లాడుతుంది ఆ మూవీ అసలు అసలు మామూలుగా ఉండదు సినిమా సినిమా అంతా చెప్తాను నేను 
అసలు భలే ఉంటుంది ఆ మూవీ రాఘోపాల్ రావు అండ్ ఓరి రంకుమ్మకడా నేనేనయ్యా ప్రొఫైటర్ ని అసలు మూవీ అసలు అది బ్రహ్మానందం గారి ట్రాక్ భలే అసలు భలే ఉంటుంది రెండు రూపాయలు నేను ఇచ్చినా దొక్కుతా అంటా మోహన నీ వాయిస్ అమ్మాయిది అంటే నువ్వు అమ్మాయి కాబట్టి ఆ గొంతు ఎలా ఉంది కానీ అబ్బాయి అయితే డిట్టో వచ్చేసేదేమో కదా నాకు ట్రై చేస్తే చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఎప్పుడు చేయలేదు నాకు నువ్వు ఏదైనా డిఫరెంట్ గా అంటే నాకు ఇది గుర్తొచ్చింది సడన్ గా అసలు ఎంత నవ్వుకుంటానంటే నేను ఈ సినిమాకి అసలు చెప్పలేను ఇంకా నేను చిరంజీవి గారు అసలు అసలు చిరంజీవి గారు ఫేవరెట్ స్టార్ అందరూ నాకు ఇష్టమే చిరంజీవి గారు సినిమాల్లో ఘరానా మోగుడు ఒకటి చంటబ్బాయి అసలు లెక్కలేదు నేను ఎన్నిసార్లు చూసాను ఆ సినిమా మొత్తం ఇప్పుడు గుర్చోబెడితే ఫస్ట్ థింగ్ ఆ సార్ చెప్పేస్తాను ఘరానా మోగుడు అమ్మో ఇంత ఐ డోంట్ నో దాట్ అంటే అందరికి కూడా తెలుస్తుంది ఇదే కదా ఫస్ట్ టైం నువ్వు ఇట్లా బయట చేయడం హ్యావ్ యూ డన్ దిస్ బిఫోర్ నో అయితే ఇది ఈ రాఘోపాల్ రావు గారి వాయిస్ టెక్స్చర్ ఇది ఏదైనా నీకు హెల్ప్ అయిందా నీకు సోక్ గార్డెన్ లో పాడేటప్పుడు ఆ ముసలావిడిగా ఆ డైలాగ్ చెప్పడంలో ఏమో ఆల్మోస్ట్ అలాగే కదా సిమిలర్ గా ఉంటుంది అది కూడా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి చేసేదాన్ని మా ఫ్యామిలీలో మా తాతగారి నుంచి మా నాన్నగారి నాన్నగారి నుంచి మా తాతగారు మునిమానవరాలు వర్క్ ఇమిటేట్ చేశాను అందరిని అందరిని సహా కొంతమంది వాయిస్ కొంతమంది మ్యానరిజమ్స్ కొంతమంది లుక్స్ అంటే వాళ్ళకి ఒక స్టైల్ ఉంటుంది వాళ్ళందరి మా అత్తయ్య వాళ్ళు బాబాయ్లు అందరు కూడా చాలా వాళ్ళు కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు ఏ నన్ను చేయి నన్ను చేయి నన్ను చేయి ఏ అత్తం చేయి చిన్న అత్తం చేయి అలా అడుగుతారు అనమాట సో బాగా చేసేదాన్ని అది ఊరికే చేసేదాన్ని అలా తర్వాత టీవీలో చూస్తే కొన్ని డిఫరెంట్ గా అనిపించినవి వచ్చేసేది అంత పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చే కాదు ఏదో ట్రై చేసేదాన్ని వచ్చేది కొంచెం కొద్ది గొప్ప అలా 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 నెమ్మదిగా కొద్దిగా ఎవరైనా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటే వస్తుంది అలా సూపర్ చూసారా మోహనా లో ఇంత ఫన్ యువర్ ఫన్ బేసికల్లీ ఇది ఇప్పుడు ఎలా వచ్చిందో తెలియదు ఫస్ట్ టైం చేసాను ఇది నో ప్రాబ్లం అవార్డ్స్ ఇవ్వరు దీనికి నేనే మెచ్చుకుంటాను చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఏ మోహన అంటారు చూడు రాసి పెట్టుకో రాసుకున్నా ఫైనలీ Thanks a lot. Mm. Uh, mm. You are very busy. But mm. giving time for me and coming down. No, no. Thank you so much, Mohana. Thank, Thank you. Thank you so much, Kamudhi. I've been doing a lot of fun. In recent times, I've been doing a lot of fun. 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 Just casual talk. Thank you. 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 Thank you so much. Yeah. Hi. This is Mohana Bhograju. Watch my exclusive interview on iDream Media. Please subscribe to iDream Media.